Poštovane dame gospode, još jednom dobro jutro. Dobrodošli na let Kroacija Lens prema Frankfurtu. Napominjamo kako pušanje što uključuje i upotrebu elektroničkih cigareta nije dopušteno tijekom boravka na zrakoplovu. Poštovani putnici, želimo vam ugodan let. Krenuli smo iz Zagreba u 9 sati ujutro. Ježila sam se pred pomisli da ćemo na cilj stići jedan cijeli datum kasnije u 3 sata ujutro. U Frankfurtu smo presjedali, u Frankfurtu smo bili za sat i pol, ali od previše posla prethodnih dana ja sam već u Frankfurtu izjevala, a čekla nas je pauza od dva i pol sata i onda još devet sati leta. O Bože, sve za umjetnost. Prognoza kaže da nijedan dan neće biti iznad minus 6 stupnjeva Celzijusa u podne. O Bože! Nakon 7-8 sati sletjeli smo u 1 sat u noći na minus 32 u novi glavni grad Astana. Nitko nije izašao ni ušao, samo je kapetan izgovorio riječi koje bi možda trebalo zabraniti. Dragi putnici, sletili smo da odmrznemo avion. Uskoro nastavljamo dalje prema Almatiju. O Bože! Do you want me to walk? No, walk. Pa nemaju na onu naljepnicu. It's not mine, I don't think it's mine. Mislim, slična su mi, ali ček da ustanem. Putujem s mojim invalidskim kolicima, iako na kratke rute hodam. Ali kako je Zagrebački aerodrom jedini toliko mali od svih na kojima sam bila, da bi ga i mogla prehodati, zato svuda idu samo moja imolinska kolica. Bagaš, peki. Ok, ok. Nadam se da razumijem. Da se razumijem. Nadam se da ću dovesti moja kolica. My wheelchairs. No. Where is my wheelchairs? Okay, okay. In bagage. My wheelchairs? Frankfurt, Moskva, New York, sve su to aerodromi u kojima se ili dobro na nahodaš od jednog do drugog terminala ili se između njih voziš vlakom. Ne bih uspjela bez kolica. Zato i napravim paniku svaki put kad kolice zakasne ispred ljage. Is this okay or down? Nesam nabacu, neki svješak, onak malo s jezikom je to. Znači... Svi su neki šaljevi. U ozbiljnim uniformama. Sigurnost na provjera na aerodromu u Almatiju mojoj prijateljici Mateji i meni bila je izvor zabave u tri sata ujutro po lokalnom vremenu. Mladići u strogim vojnim uniformama tražite da pogledaš u kameru kako bi ti skenirali lice i usporedili sa slikom u putovnici. U to gluho doba noći, na čini mi se minus milijun celzija, čeka nas volonterka umjetničkog festivala na kojem nastupam. Provjerava našu odjeću. Imala sam troslojni kaput i šal. U Kazahstanu su dva služba na jezika, u školama, institucijama, na uličnim natpisima, ruski i kazački. Mateja i ja smo prije dva mjeseca bile u Moskvi i Petrogradu i pokupile osnove ruskog jezika jer jedva da itko govori engleski u taksijima i trgovinama. Lijepo je kad je naš jezik sličan nekom drugom jeziku. Može značiti preživljavanje ta poneka razumljiva riječ u kritičnoj situaciji bez tehnologije i Google zvukovnog prevoditelja kojeg sam u Rusiji redovno koristila. O, Irina je poslala lokalne novce za hranu. Imamo lokalne novce, cool. Zergut. 
Uvijek je veselje kad ovisnica o internetskoj povezanosti sa svjećom kao prvu stvar pri gostovanju u stranoj zemlji dobije lokalni mobilni broj s internetom, a onda i lokalnu valutu za hranu. Nije uvijek slučaj, ali Kazahstan ima organizatoricu koja vodi festivale po cijelom svijetu, uključujući i New York, tako da sve ide kako treba. Lokalna valuta zove se Tenge i zbog inflacije svaka novčanica ima hrpu nula na sebi. Osjećala sam se lažno bogatom sa svim tim nulama i bez kovanica. Idućih dana nezamislivo jeftine veganske ručkove plaćat ću tek 20-30 kuna, ali čak preko tisuću tengi. Dolazimo 28. siječnja i sve je još okićeno od Božića. Dekoracije drže skroz do ožujka. Konačno jedna zemlja gdje ne moram slovičati Kroješa, Kroacija, izgovor je jedna. Kroješa je engleski word za Hrvatsku. Oh, okay. Kako se zove Kroješa u Kazak i Rusan languages? Hrvatska je to isto. Really? Oh. Ne spominjem da prije ovog putovanja zapravo nisam ni ja znala koliko je Kazahstan ogroman. Najveća zemlja na svijetu koja nema izlazak na more nego je svuda okružena zemljom i sa manje od 2% površine pod vodom. Veličinom kao četvrtina Europe ili 47 puta veća od Hrvatske zapravo je veliko beskreno prostranstvo planina, stepa i tajgi sa samo 17 milijuna stanovnika na toj ogromnoj površini. Mnogi nikad ne odu s jednog kraja države na drugi, a kamo li dalje. Uslijed tolike hladnoće i jakog grijanja u unutarnjim prostorima, zrak je uvijek suh i vruć i imam osjećaj da dobar dio dana provodim slačeći višeslojnu odjeću sa sebe i ponovno ju navlačeći natrag pri izlazku van. Ja bih sada pričitati. Ja bih bila pričitati pred zatakom, tam nije bilo nešto opravljeno. Smatri! A! Čumu palica! Pa sve! Ne, 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 
flautistica Mira, Toša, sviračica na kobizu, kobiz je kazački tradicionalni instrument s dvije žice, i ja na tekstu koja nas sve miksam na luperu uživo. Nakon tri dana nastupili smo pred publikom u ludom 50 minutnom koncertu. Djevuška, djevuška! Volim biti okružena stranim jezicima. Kazački i ruski usred Azije prava su egzotika nakon hrvatskog, engleskog, portugalskog svojih zadnjih putovanja. Pa te? Ajde to hoće da se slikamo ispred onoga sata, tamo piše. Moje veganske oči zasmetala je slika koju sam ugledala. Neki ljudi naplaćivali su turistima slikanje s ogromnim orlom svezanim za uže. Taj otužni orao nije se nimalo ponašao kako bi od njegove vrste očekivali. Blago je treptao i poslušno turistima pozirao na ramenu. Ne shvaćam zašto bi se nečko ponosio takvom slikom. Naš planinski prijatelj pri kupnji ulaznice za žičaru dobio je listić za lotriju. Razlog da ga nasmijemo, dok po prvi put u životu sav uspuhan gura invalidska kolica u žičaru koja se miče, a on mora vrlo vješto pogoditi vrata. Moje bolne kosti ovdje su zapravo došle na minus 32 celzija, vrlo brzo nakon brazilskih plus 32. Toliko o ekstremima. Žičara sama po sebi bila je avantura. Nišući se na užetu odvukla nas je preko 2000 metara iznad zemlje, a moj iPad se smrzno instantno. Oblaci su ispod nas ili zavisi jeste li od onih kojima je čaša uvijek puna, mi smo iznad oblaka. I tada malo vjetra na minus tko zna koliko ne smeta. Mateja nas je ostavila na pola puta do vrha zbog straha od visine. Sada sam joj sadistički imala potrebu ispričati sve čega ju je moglo biti strah. Z 
Спасибо, спасибо. Спасибо. Kako smo išli višlje i višlje, smanjivao se broj djece, a povećavao broj odraslih i oblaka. Ok. You are fast. Yeah, you are fast. Yeah. Too slow, actually. Uh, to, to get out. I got this. And we are safe. Uh. Спасибо. Let's search for Mattel. Uh, how was it? Oh, <laughs> uh, I know what Arisha means by would I be scared. <laughs> yeah. Because at some point... Mateja je naivno mislila da će sat vremena izdržati na planinskom suncu na terasi kafića. Izdržala je pet minuta. Na njenoj razini bilo je samo minus 23 stupnje. A ja sam se po povratku dolje sjetila svog čuženja našoj volonterki Ariši kad me pitala da li ću se bojati i ići žičarom u vrh planine. A ja u kolicima sam ono on fotka. Da, kao tipična turistkinja, svako romatično drvce prilika je za fotografiranje. And we were above clouds. Oh nice. Yeah, clouds were over you. I have a feeling like we're going faster than when we were going up. It should be the same because then it would be like um, collapse in, yeah, yeah, into exactly. each other, yeah. Za kraj naš pratitelj dobiva dozu upozorenja ukoliko s našim ulaznicama osvoji dobitak na lutri da ćemo ga mi pronaći gdje god se sakrije u Kazahstanu. Mateja još uvijek slavi što je preživjela, sjedeći u kafiću. Svijet je pun čudnih ljudi. U polu snu se vozimo kući s planine i dobar je neki osjećaj. Toplo je, to je bitno. Sa sviračicom ko bi za trošom razmjenjujemo hrvatsku hranu za kazahstansku. I žurimo na zadnju večer festivala. Kao malo euforično dijete prepričavam izlet na planinu. Six minutes, photo, 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 and back. <laughs> oh. But the drive, driving took 50 minutes. 50 minutes, it's okay for a moment. So it was nice, driving and watching. <laughs> на фестивале Откровения. Приятно. Сегодня в гостевой программе мы представляем вашему вниманию Дэр Марус. Начинаем. Когда вы будете готовы, я сдамся. Берут меня и делают, как вы желаете. И имеют то, что вы всегда хотите. Свой путь, лучший путь. 
i još jedna suvremena plesna predstava koja mi slabo sjeda, iako publiku oduševljava. Poštovani putnici, dobro jutro iz Prilske kabine, govori kapetan, dobrodošli, Nervos 320, na letu u Kroaciji ima se ta lana sa leta Zagreba. Uskoro ću poletiti, danas će naš let do Zagreba, trajati sat i deset minuta, ali ja želim u ovom letu. Polijećemo kući u nari za suncem. Na posljednjim metrološkim podacima, vrijeme u Zagrebu je oblačno i temperatura zraka je jedan stupanj cenzis. Hrabo. Dobro, nije da je strašno. Ovo si prašena od prije. Da, to sam neka sos od rajčice. U letu od 8 sati kao školarka na izletu u svinjim čipsom i drugom hranom sve oko sebe. Zagrebački aerodrom uvijek me na kraju puta osupne svojom prazninom. Podsjeti me kako smo mali. Baš je ovo malo aerodrom mrtvih. Ne li imate kaj se prijaviti? Ne, amo, realno mogu smo prišvercati te Boga Isusa. No. ovi dečki pjevali ovo. Zasjetila našu onu pjesmu Jer ja sam skipica Od zlokečke. Da. Ne drži me mjesto To je baš tvoja pjesma. Moja tema. Moja sestra misli da je moja tema I believe I can fly I believe I can touch the sky To je isto dobra. Kad sam jedan jedini put na oceanu imala Wi-Fi i sad se javljam doslovno iz oblaka nasred oceana. I ono svi ludi, aha, znaš, ja šaljem, ne znam, pije, ono, čitam članke, šeram, ja ono, znaš, Facebook, Facebook, sve. Veli moja sestra šalja, a, jesi doma, oblaci i Wi-Fi, to je to. Šta brije vjetar čovječ? I kak je u Kazakstanu? Hladno. Non stop je hladno. Dobro, osim toga, vi ste kao prvi. Da, nismo puno baš lokalce upoznali, da smo stalno bili s ljudima s festivala, pa smo malo onako u izoliranom nekom okruženju. Ali ok, dobro je bilo, super. Kruška tamočke, kruška tamočke, gdje je kruška? Kruškica! I konačna toplina vlastitog doma. Da, kruškica! O, o! To je sve kruško. Da, da. 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 Da, da.